তো ভিডিওটা অন করলাম এখন সাইজ কিভাবে নিব আমরা যে কোনো একটা কাস্টম সাইজ নিজের মতো করে নিয়ে নিচ্ছি আমরা ফাইল থেকে নিউতে যাচ্ছি নিউতে যাওয়ার পর এইখানে দেখেন আর্টবোর্ডে ওই রকম শেপ নেওয়ার কোনো অপশন নেই আপনি নিতে হবে নর্মাল যে পেজগুলো হয় ওই রকম একটা সাইজ তো এইখানে আমি এফোরও নিতে পারি এর চেয়ে বেশি ধরেন আমি এখানে নিলাম টুয়েলভ ওয়াইড নিচ্ছি টুয়েলভ ওয়ান ফিট হাইট নিচ্ছি আমি ब्लिडिंग दरकार नहीं सरि এক্সপ্যানার বলি কেন আপনার কি বলে ড্যাংলারে ব্লিডিং মার্ক নেওয়ার কোনো দরকার নাই ব্লিডিং মার্কের প্রয়োজন হবে না তো আপনার ব্লিডিং মার্কটা আমরা স্কিপ করে গেলাম কালার মোড কেন নিতে হয় কোনটা নিতে হয় এটা আমরা জানি ঠিক আছে রাস্টার ইফেক্ট থ্রি হান্ড্রেড রাখতে হবে প্রিভিউ মোড ডিফল্ট রাখবো এখানে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড ওয়ানই থাকবে বিকজ অফ আপনার ডিজাইনটা এক পার্টেই করতে হয় এখন যদি ওই রকম কাস্টম শেপের হয় সেক্ষেত্রে এক পাটেরই ডিজাইন করতে হবে যদি ব্যাক টু ব্যাক ডিজাইন হয় সেক্ষেত্রে একটা ড্যাংলারেরই দুই পাশে আলাদা ডিজাইন আসতে পারে এইটা টোটালি ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের উপরে ক্লায়েন্ট কীভাবে করবে ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি আমার এক পাটি ডিজাইন করতে হবে তো নাম্বার অফ আর্টবোর্ড ওয়ানই রাখলাম হোয়াইট হাইট নিয়ে নিচ্ছি এখানে সাইজ আমার এটা দিয়ে দিই নামটা দিয়ে দিই দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এখানে আমি ওকে করে দিচ্ছি আমার নতুন যে ডকুমেন্টটা নেওয়ার দরকার ছিল এই ডকুমেন্টটা চলে আসলো এখন এইটার মধ্যে আমার ডিজাইন করতে হবে ডিজাইন কেমন কী রকম করবেন এইটা টোটালি ডিপেন্ড করতে একটু আগেই বললাম টোটালি ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট এবং আপনার মাঝখানে যেরকম কমিউনিকেশন হচ্ছে সেটার উপরে আমি ধরে নিচ্ছি আমার একটা ওয়াটার বটল থাকবে বা যে কোনো একটা আইটেম যেটা ক্লায়েন্ট প্রমোশন করতে চাচ্ছে ঠিক আছে সে আইটেমের একটা ইমেজ থাকবে সেটা যে কোনো কিছু হইতে পারে কিনিব শুনেছি শুভনান কি আচ্ছা আসছে আমার যে যেরকম আসছে তো এটা ধরে নিচ্ছে আমার ইটা থাকবে আমি তুলে যাব তুল থেকে ট্রান্সপারেন্টে যাচ্ছে আপাতত যে কোনো একটা জুতো নিয়ে নিব ঠিক আছে নিলাম ধরে আচ্ছা আমি এটা নিচ্ছি ধরা ধরে নিচ্ছি আমরা এটা নিব ঠিক আছে এইটার যে ইমেজটা আছে এটাকে আমরা ডাউনলোড করো ফাইলে রাইট বাটন ক্লিক করলাম সেভ ইমেজ সেভ ইমেজ অ্যাজ এটাতে ক্লিক করলাম আমার যেখানে ইমেজটা ডাউনলোড করা দরকার সেখানে ডাউনলোড করতে হবে বাট এইটার একটা প্রবলেম আছে এটার পিএনজি ফরম্যাটটা নাই অ্যাভেলেবেল আমার এটা চেঞ্জ করে নিতে হবে এটা তো দেখি আচ্ছা এরকম একটা ইমেজ আর আমি পিএনজি পাইছি এটাকে ডাউনলোড করে নিলাম ডাউনলোড করে নেওয়ার পর এটাকে আমরা ইলাস্টেটর ওপেন করে নিব ইলাস্টেটরে নিয়ে আসলাম এইখানে নিয়ে আসলাম ছেড়ে দিলাম আমার যে ইমেজটা দরকার ধরে নিচ্ছি ক্লায়েন্ট আমাকে এই ইমেজটা আমাকে প্রোভাইড করছে এইটার উপরে বেস করে আমার ডিজাইনটা করতে হবে তো এটার উপরে যদি বেস করে ডিজাইন করতে হয় আমরা এটাকে নিয়ে আসছি ইনভার্ট করে নিব ইনভার্ট ঠিক আছে ইনভার্ট কেন করতে হয় জানি তো নাকি তো ইনভার্ট করে নিব নেওয়ার পরে এইখানে আমি একটা শেপ রেডি করবো এখন শেপটা কীরকম হবে এইটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইনটা কীরকম হবে আমার তো এইটা ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে আমি ধরে নিচ্ছি আমার একটা ইলিপস আসবে একটা ইলিপস নিলাম 
যে এটার কালার হবে আমার যে লোগোটা অবশ্যই এই জুতাটা একটা ব্র্যান্ডের আন্ডারে সেল করে ওরা ঠিক আছে ওই ব্র্যান্ডের যে লোগোটা আছে লোগোর যে কালার সেই কালার উপরে বেস করে আসবে আমি ধরে নিচ্ছি আমার কালারটা হবে এরকম ধরে নিচ্ছি আমার কালারটা হবে এরকম নিয়ে আসলাম এটাকে এটা এখানেই থাকা পর্যন্ত এইটার আমি আর একটা শেপ বানিয়ে নিব ধরেন এইটাকে কপি করে এখানে নিয়ে নিলাম এখন বাকি ডিজাইনগুলো করার ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করছিলাম আমাদের আগে প্রিন্টস দেওয়া রেডি করতে হয় তারপরে ডিজাইনে যাই আমরা ব্যাঙ্গলারের ক্ষেত্রে এটি একটু উল্টা হয়ে যাবে আগে ডিজাইন কমপ্লিট করতে হবে দেন আপনি যে আপনার যে প্রিন্টস লে আউটটা আছে এইটা রেডি করবেন ঠিক আছে বুঝে গেছে আমি কী বলছি আগে ডিজাইন করতে হবে ডিজাইন টোটাল কমপ্লিট হয়ে গেছে দেন যে প্রিন্ট লে আউটটা রেডি করতে হবে প্রিন্ট লে আউট এটারও লাগবে বাট পরে সবার লাস্টে আপনি প্রিন্ট লে আউটটা রেডি করবেন ধরে নিচ্ছি এইখানে একটা আমার ইলিপস এইখানে বসবে একটা এবং আরেকটা ইলিপস ছোট করে এইখানে বসবে এইরকম টাইপের একটা শেপ থাকবে আমার ঠিক আছে তো এইটার কালার আমি একটু ডিফারেন্ট দিব এইটার কালার আমার সেম থাকবে এইটার কালারটা ডিফারেন্ট কীরকম দিব আমি ধরে নিচ্ছি এরকম একটা ব্লু একবার হয়ে গেছে তো এইরকম একটা কালার দিয়ে দিব ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে ধরে নিলাম এখন এইটা আমার সেন্টার অ্যালাইন করে নিব এই লিস্টটার এইটা আমার যেখানে আছে এইখানে থাকবে এই লিস্টটাকে সিলেক্ট করলাম এবং শিপ প্রেস করে এই লিস্টটাকে সিলেক্ট করলাম নিচের যে এই লিস্টটা আছে এটা আমার রাইট পজিশনে আছে তো এইটাকে আমি অ্যাজ এ কি অবজেক্ট হিসাবে মার্ক করব যাবে অ্যালাইন টুলে হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার করলে আমার যেই ইলিশটা উপরে ছিল এটা আমার সেন্টারে চলে আসলো এখন সেন্টারে চলে আসার পর এইটাকে আমি এইখানে রেখে দিচ্ছি ছোট্ট কোনো টেক্সট এখানে আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে ডিপেন্ড করে আমার উপরে তো এখন এই যে শেপটা আমার দরকার ছিল ডাঙ্গলারের শেপটা রেডি হয়ে গেছে এখন এইটার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিস বসাইতে হবে এখন বসানোর জন্য আমার ইমেজটাকে আগে ফার্স্টে নিয়ে আসি যে ইমেজটা নিয়েছিলাম রাইট বাটন ক্লিক করব ইমেজটা আমার পেছনে আসে বিকজ অফ ইমেজটা আগে ওপেন করছিলাম সেটগুলো করে নিছি অ্যারেঞ্জে যাব ব্রিং টু ফন্টে নিয়ে আসবো ফন্টে চলে আসলো এখন এটাকে যত ছোটো বড় করা দরকার ছোটো বড় করে নিব ধরে নিচ্ছে আমার এইরকম বড় করতে হবে ঠিক আছে যে আমার যতটুকু বড় করা দরকার ছিল বড় হয়ে গেছে বড় হয়ে যাওয়ার পর এখন আমি ধরে নিচ্ছি আমার প্রোডাক্টের ইমেজটা এইখানেই বসবে বাকি যে গ্যাপগুলো আছে এইখানে কিছু টেক্সট আসতে পারে এইখানে কিছু টেক্সট আসতে পারে তো এই টেক্সটগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা বসাবো ঠিক আছে তো এইখানে আমার যে ডিজাইনগুলো বেশি হালকা হালকা লাগে এরকমই থাক যেরকম ভাবে বসাইতে চাইছিলাম বয়স বৈশাখ গেছে এখন এইখানে দেখেন আমার জুতার কিছু অংশ বা শুয়ের কিছু অংশ যে বেবি শুটা নিচে আমি এটা কিছু অংশ আমার যে ডিজাইনটা ছিল বা শেপ শেপটা ছিল এই শেপের বাইরে চলে গেছে ঠিক আছে তো বাইরে চলে গেছে ওইটা আমি ফিক্স করতেছি একটু করে ফিক্স করব ফিক্স করার আগে আমার এইখানে বাকি যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলো কমপ্লিট করে নিতে হবে তা কি কি কাজ আছে আমার এইখানে বিভিন্ন রকম টেক্সট বসতে পারে নাকি তো টেক্সটটা বসাই আপাতত যেহেতু টেক্সট নাই আমি লোরে মিউসন থেকে এখন এইখানে কীরকম টেক্সট বসবে ড্যাঙ্গলারটা কেন ইউজ করা হয় এটা কি বুঝতে পারতেছেন ড্যাঙ্গলারটা কি আনে কি যে কোনো একটা প্রোডাক্টকে প্রমোট করার জন্য আপনার ড্যাঙ্গলারটা ইউজ করা হয় এখন এই ড্যাঙ্গলারটা বিভিন্ন টাইপের হইতে পারে যেমন আপনি ধরেন আমি একটা ড্যাঙ্গলার ডিজাইন করছিলাম বিকাশের একটা কম্পিটিশান দিছিল ওই কম্পিটিশানের মধ্যে ইউজ করে সাবমিট করছিলাম যদিও এটা সিলেক্টেড হয় নাই ঠিক আছে ওইখানে ওদের লোগো দিয়ে একটা ড্যাঙ্গলার ডিজাইন করে ফেলছিলাম আমি ঠিক আছে এটা বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ওরা আপনি একটা ডিজাইন করে দেবেন এটাকে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করে বিভিন্ন জায়গায় এটা সেলিং থেকে সুতার মাধ্যমে ওরা নিচে দিকে ঝুলায় রাখে ওইখানে বিভিন্ন প্রোডাক্টের আইটেম মানে প্রোডাক্টের প্রমোশনের জন্য যা যা কিছু দরকার এইগুলো দেওয়া থাকে ঠিক আছে এখন টেক্সট যেটা আসবে টেক্সট তো ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রোভাইড করবে যে এইটার মধ্যে কী কী টেক্সট দেওয়া যায় ঠিক আছে আমার কাছে আপাতত যেহেতু কোনো টেক্সট নাই আমি এখানে লোরে মিপসনটাকে ইউজ করতেছি ধরেন এইখানে আমি আমার এইটা ধরে নিচ্ছি আমার যে মডেলটা বা শুটা আছে এইটার একটা নাম থাকতে পারে তো 
এইখানে এই জিনিসটা দিয়ে দিলাম বা এইখানে লেখা থাকতে পারে লেদার শু ফর ইয়োর বেবি এরকম কিছু থাকতে পারে বা স্টাইলের শু ফর ইয়োর বেবি এরকম কোনো কিছু লেখা থাকতে পারে যে কোনো লেখা থাকতে পারে আমি ধরে নিচ্ছি লোরে মিশ্রণ বসাই দিচ্ছি যেহেতু যে কোনো লেখা থাকতে পারে তো লোরে মিশ্রণটাকে আমি দুইটা লাইনে করে নিলাম করা করে নেওয়ার পর দেন এইটাকে এইখানে বসাবো বসানোর পরে যতটুকু বড় করা দরকার আমার বড় করব এখন বড় করার পর আমি ফোনটাকে আগে চেঞ্জ করি ধরে নিচ্ছি এই ফোনটা আসবে এখানে ঠিক আছে এবং ফোনটা আমার এইভাবে বসবে কিছু অংশ আমার ভেতরে থাকলো কিছু অংশ বাইরে থাকলো এখন এইটা দুইটা লাইনের মাঝখানে গ্যাপ অনেক বেশি তো গ্যাপটা আমরা কমাই নিব কিভাবে সিলেক্ট করছি ক্যারেক্টারে যাব এখানে দেখবেন যে সেট দ্য লিডিং ঠিক আছে এরকম একটা অপশন আছে এইটাকে আমরা একটু কমাই নিব এখন এটাকে কমাচ্ছি কিভাবে কমাচ্ছি বুঝতে পারতেছেন মাউসের রোলারটাকে স্ক্রল করে ঠিক আছে নিচের দিকে স্ক্রল করতেছি দেখেন এই যে এমন কমতেছে বা এইখানে ক্লিক করে আপনারা কমাইতে পারেন ঠিক আছে বা এইখানেও কিছু সাইজ দেওয়া আছে যে কোনো একটা সাইজ নিয়ে নিতে পারেন ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের উপরে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার এইরকম একটা নিতে হবে লেখা তো এইরকম নিলাম নিয়ে এটাকে আমি চাচ্ছি যে একটু রোটেট হয়ে আসবে একবার সোজা হয়ে আসবে না একটু রোটেট হয়ে আসবে তো রোটেট ভাবে বসাই দিলাম এখন এই লেখাটা যদি বেশি চিকন মানে এখন আর যেরকম আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তাও একটু চিকন আছে আমি আর একটু মোটা করে নিতে চাচ্ছি বাট আমার যে নেক্সা যে নেক্সা যে আমি ফন্টে ইউজ করছি বা অন্য কোনো ফন্ট এটা যদি ব্ল্যাক ফর্মের থাকে মানে ব্ল্যাক স্টাইলটা থাকে ওইটা ইউজ করতে পারেন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমি এক কাজ করতে পারি সিলেক্ট করব আমার তো লাস্টের দিকে আমি তো টেক্সটগুলোকে ভেঙেই দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি কাজ করতে পারি স্ট্রোককে একটা কালার দিয়ে নিব কারণ স্ট্রোকটাকে একটা মোটা একটু মোটা করে দিচ্ছি দেখেন আগের চেয়ে টেক্সটটা এখন একটু বেশি মোটা লাগতেছে না তো এইভাবে নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর ধরেন এইটাকে আমি বাইরের দিকে এইভাবে কপি করে রাখলাম দেন এইটাকে আমরা আউটলাইন করে নিব বা আরেকটা কাজ করতে পারি রাইট বাটন ক্লিক করলে আউটলাইন হয়ে যায় আউটলাইন করলে কি হবে আপনার ফিলটা ফিলে থেকে যাবে স্ট্রোকটা স্ট্রোকে থেকে যাবে বাট এইখানে একটা প্রবলেম হয়েছে কি আমি স্ট্রোকটা আলাদা নিছিলাম ফিলটা আলাদা নিছিলাম তো আমরা কি করবো এটাকে অন্য একটা ওয়েতে আউটলাইনটা করবো কীভাবে সিলেক্ট করবো অবজেক্টে যাবো এক্সপ্যান্ড ঠিক আছে এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে ফিল এবং অবজেক্ট এই দুইটাকে আগে মার্ক করা থাকবে স্ট্রোকটা হাইট থাকবে ঠিক আছে আগে এই দুইটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিব দেন আবার অবজেক্টে যাব এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করবো এখন ফিল আর স্ট্রোকটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিব কি করছি বুঝতে পারছি আমরা দেন আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো আমরা যাব আমাদের পাথ ফাইন্ডার সরি হ্যাঁ পাথ ফাইন্ডার টুলে এখানে এটাকে ইউনিট করে দিতে পারি ঠিক আছে কি করছি বুঝতে পারছি কি হয়েছে বুঝতে পারছি দেখেন এইখানে অনেকগুলা পাত দেখাচ্ছে আমরা যখন এটাকে ইউনিট করে দিলাম তখন সবার বাইরে যে পাটটা আছে এইটার উপর ভেতরে সবগুলো মার্চ হয়ে গেল ঠিক আছে এবং পাত হিসাবে আমার এই যে একটা করে এই পাত থাকলো ঠিক আছে বাকি পাতগুলো অটোমেটিক মার্চ হয়ে গেছে বোঝা গেল কি করছি বুঝতে পারছেন আচ্ছা বুঝতে পারলে এখন এইখানে ধরে নিচ্ছি আমার কাজ হয়ে গেছে ধরে নিচ্ছি কাজ হয়ে গেছে এবং এইটা থাকবে আমার রেড কালারে আমি আপাতত জন্য ধরে নিচ্ছি যে এইটা থাকবে আমার রেড কালারে সরি আবার স্টোক সিলেক্ট করা ছিল ফিল সিলেক্ট করে দেন এইটাকে আমরা রেড করে দিচ্ছি এই লেখাটা থাকবে আমার ধরে নিচ্ছি আমার রেড কালারে থাকবে রেড কালারে থাকলো থাকার পর নিচে এইখানে বিভিন্ন রকম টেক্সট আসতে পারে এইটা ডিপেন্ড করে আপনার এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে কি টেক্সট দিচ্ছে সেটার উপরে যেমন এইখানে আসতে পারে এখন কি আসতে পারে এটা আমি একটু বলে দিই এখানে আসতে পারে আপ টু ফিফটি পারসেন্ট অফ বা আপ টু টেন পারসেন্ট অফ আপ টু এইরকম প্রমোশন টাইপ যেহেতু প্রমোশনের সাথে যায় এইরকম যে কোনো কন্টেন্ট এইখানে আমার আসতে পারে তো এটাকে আমি আর একটু উপরে নিয়ে আসলাম এইখানে একটু ভেতরের দিকে দিয়ে দিলাম এখন এইখানে আমি কি টেক্সট দেবো এটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে আমি টাইপ তুলতে নিলাম লিখলাম হলো আপ টু लिखल 
লিখলাম লেখার পরে এখন এইটাকে আমার আপ টু থার্টি পার্সেন্ট অফে সাজাইতে হবে এখন এইখানে আমার ফোকাসটা কোনটার মধ্যে আনতে হবে থার্টি পার্সেন্টের উপরে মেন ফোকাসটা আসবে দেন অফের উপরে সেকেন্ড ফোকাস আপ টুটা আমি চাইলে একবারে ছোট করে রেখে দিতে পারি তো থার্টি পার্সেন্টটাকে আমি অনেক বড় করে নিচ্ছি ঠিক আছে নিলাম নেওয়ার পরে আপ টুটাকে কী করতেছি এটার ওপরে দিয়ে দিচ্ছি বিকজ অফ আপ টু আমার আগের লেখা আগে থাকবে তো এইখানে আমি আপ টুটাকে এইরকম করে দিলাম ঠিক আছে এরকম ভাবে করে দিলাম আপ টুটা আর অফটা আমার নিচে থাকবে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমি করে দিলাম আর একটু ছোট করে দিই অফটা থাকলো আমার এইখানে আমি লেখাটাকে কিভাবে সাজাইছি বুঝতে পারছেন আলাদা আলাদা তিনটা পার্টে নিয়েছি দেন এটাকে সাজাইছি এইভাবে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এটাকে আমরা নিয়ে আসবো এইটার মধ্যে নিয়ে আসার পর এইটার মধ্যে একটা কালার আসবে অবশ্যই তো এইখানে অন্য যে কোনো কালার দিই তেমন একটা ফুটবে না ফুটবে কোনটা শুধুমাত্র হোয়াইটটাই আমরা এটাকে হোয়াইট করে দিলাম ঠিক আছে এখন এইটার মধ্যে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট দেওয়া যায় ডিপেন্ড করতেছে আমার ওপরে যেমন আমি এটার মেন লেখাটা রাখলাম এই যে থার্টি পার্সেন্টের মেন লেখাটা রাখলাম রেড ঠিক আছে বাট রেডটা ফুটতেছে না দেখেন তো রেডটাকে ফুটাইতে হলে কি করবে এটাকে মার্ক করবো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করে হোয়াইট কালারের একটা স্ট্রোক নিলাম দেন স্ট্রোকটাকে একটু মোটা করে দিলাম এখন দেখেন আবার ফুটতেছে নাকি তো এইভাবে চলে আমরা কাজটা করতে পারি ধরেন এইখানে আমি এটাকে বসাইলাম এইখানে এটা বসাইছি আমার যে শেপটা আমার দরকার ছিল এটাকে ধরেন এইটার কালারটা আমি আপাতত চেঞ্জ করে দিচ্ছি এরকম এরকম কোনো কালার থাকবে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে আর এন দিয়ে সেন্ট ব্যাকে করে দিলাম ঠিক আছে এইরকম একটা কালার থাকলো ধরে নিচ্ছি এখন এই যে যে আমরা জিনিসটা করলাম আমার এইখানে ড্যাংলার ডিজাইন শেষ শেষ হয়ে গেছে যদিও ওই রকম লুক্রেটিভ হয় নাই বাট ডিজাইন শেষ হয়ে গেছে বাট এখানে কি কাজ বাকি আছে এখন কাজ করতে হবে আপনার লে আউটের ঠিক আছে এখন লে আউটটা কিভাবে রেডি করবেন এইটা আবার ডিপেন্ড করতেছে আপনার বর্ডারে কি থাকবে সেটার উপরে ঠিক আছে যেমন এইখানে কিছু ড্যাংলার আমরা দেখতেছি এইখানে কিছু এই যে যেমন একটা ড্যাংলার দেখতেছি এইখানে বর্ডারে একটা কাল সলিড কালার দেওয়া নাকি এইখানে একটা ড্যাংলার দেখতেছি কই 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 কারণ এই যে যে ড্যাংলারটা এইটার মধ্যে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডে এই কালারটা দেওয়া ঠিক আছে এইটার মধ্যে আবার বর্ডারে কোনো কালার দেওয়া নাই নাকি আবার এই যে একটা ড্যাংলার দেখতেছি এটার বর্ডার অফ হোয়াইট দেওয়া বুঝে গেল যদি আপনার ড্যাংলারের বর্ডারে হোয়াইট থাকে বর্ডারটা যদি হোয়াইট একটা রাউন্ডে চলে আসে সে ক্ষেত্রে আপনার কালার গাইড নেওয়ার দরকার হবে না ঠিক আছে যদি আপনার বর্ডারটা হোয়াইট থাকে কালার গাইড নেওয়ার দরকার হবে না আর যদি কালারটা আপনার এই রকম সলিড কালার থাকে যে কালারটা আপনি ড্যাংলারের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ইউজ করছেন এইটা থাকে তখন আপনার কালার গাইড নিতে হবে আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন তো যদি হোয়াইট থাকে জাস্ট আমরা এইটাকে জাস্ট এইটা নিচ্ছি যেটা এটা হলো আমার মেন ডিজাইনটা নিয়ে আসলো কাটিং মার্কটা এখন আলাদাভাবে আমার নিতে হবে কাটিং মার্কটা আলাদাভাবে নিতে হবে কীভাবে নিব এই যে যে তিনটা ই আছে আগে ইমেজটাকে আমরা কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিলাম তিনটা যে ইলিশ আছে এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করব ঠিক আছে কপি করে ওইটা আমরা রাখলাম ওপরে যে তিনটা ইলিশ আছে কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করে দিতে পারি বা কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিতে পারি করলাম মানে এটাকে সিলেক্ট করলাম শিফট আর অল্টার প্রেস করে আমরা এটাকে বড় করে নিব ঠিক আছে বা এখানে আর একটা কাজ করতে পারি আমরা সিলেক্ট দিয়ে করেছিলাম ওই সিলেক্ট থাকা অবস্থায় লক করলাম না কপিও করলাম না ঠিক আছে সিলেক্ট করে আমরা যেতে পারি অবজেক্টে পাথে অফসেট পাথ প্রিভিউতে যে এখানে আমি আমার মতো করে রেশিও দিয়ে প্লাসে নিব ঠিক আছে না কপিটা আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে রিমুভ করে দিছি আন্ডু করে দিছি নিলাম নেওয়ার পরে যদি আমার বর্ডার হোয়াইট হয় যেটা বলছিলাম হোয়াইট হলে জাস্ট বর্ডারটাকে হোয়াইট করে দেবো এখন হোয়াইট কালার এখানে দেখা যাচ্ছে না বিকজ অফ আমার আর্টবোর্ডটা হোয়াইট তো আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার নেই এই 
যে হোয়াইট কালারটা চলে আসছে সরি এখানে হোয়াইট কালার আসছে বাট হোয়াইট কালারের আমার স্ট্রোক মেবি সিলেক্ট করা ছিল এর জন্য স্ট্রোকে কালারটা নিয়ে নিছে আমি কি করব এগুলোকে আবার মার্ক করতে হবে যেটা বাইরের দিকে নিছি দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা ইলিপস আছে ঠিক আছে এটা বাইরের দিকে নিছি ওটাকে আবার মার্ক করতে হবে আমার এখানে স্ট্রোক কালার সিলেক্ট করা ছিল এর জন্য স্ট্রোকটা নিছি আমি হোয়াইটটা সিলেক্ট করে এভাবে হোয়াইট করে দিলাম আমার যে বর্ডারটা দরকার ছিল ওই বর্ডারটা হয়ে গেছে ঠিক আছে বোঝা গেল কিভাবে করছি যদি এই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড মানে বর্ডারটা হোয়াইট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার কালার গাইড নিতে হবে না ঠিক আছে এই যে হোয়াইট কালারটা নিলাম এইটা থাকবে আমার কাটিং মার্কটা কাটিং মার্ক থাকবে এইটা যদি এরকম থাকে তাহলে আমার আর হোয়াইট কালারের কোনো ই বা অন্য কোনো কালারের কোনো কালার গাইড নেওয়া লাগতেছে না যদি এইরকম হইতো যে না আমার এই বর্ডারটাও এরকম থাকবে ঠিক আছে এই যে যে কালারগুলো আছে এই কালারগুলোর উপরেই থাকবে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হইতো আমার এইগুলোকে আগে মার্ক করে আমি করে নিই নিলাম এখানে এইগুলোকে সিলেক্ট করে আবার কি করতে হইতো অবজেক্টে যাইতে হইতো পাথে যাইতে হইতো অফসাইড পাথে যাইতে হইতো প্রিভিউতে ক্লিক করে প্লাসের দিকে আবার নিয়ে নিয়ে ওকে করে দিতাম ঠিক আছে এইটা আসলো আমার কালার গাইড এখন কালার গাইড যে নিছি কোনোটাই আমার এখানে বোঝা যাচ্ছে না কেন বোঝা যাচ্ছে না বিকজ আমি কোনোটাকে গাইডে কনভার্ট করি নি কীভাবে গাইডে কনভার্ট করবো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ প্রেস করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ প্রেস করলাম ফিল কালারটাকে নাম করব স্ট্রোকে যে কোনো একটা কালার দিব দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড এই যে আমার কালার গাইডের যেই কালারটা নেওয়া দর মানে গাইডটা নেওয়া দরকার গাইডটা চলে আসছে দেন আবার এই যে ভেতরে যেটা ছিল এটাকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিব ফিল কালারটাকে নান করব স্ট্রোকে যে কোনো একটা কালার দিব রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড আমার কাটিং মার্কটা চলে আসছে ঠিক আছে এইটার জন্য আলাদা কোনো ই করার দরকার নাই এই যে যেটা আছে এইটার গাইড করার দরকার নাই এটা তো আমার শেপটাই আছে এখন আমরা কি করতে পারি যেহেতু কাটিং মার্কটা আমার একটু বাইরের দিকে আসছে এইটাকে আমরা সেফটি মার্ক হিসেবে ইউজ করতে পারি যদি এই রকম সলিড কালার থাকে ঠিক আছে বর্ডার হোয়াইট হইলে কীরকম হবে এটা বুঝতে পারছি আমি আর থাক ওইটার মধ্যে আবার আসতে শিখতে পারে এইটাকে আমরা সেফটি মার্ক হিসেবে নিতে পারি ঠিক আছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ প্রেস করব বা এটা তো আমার অ্যাজ এ সেফটি মার্ক হিসেবে অলরেডি আসেই আমার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ প্রেস করার দরকার হচ্ছে না আমি এটাকে ডিরেক্ট সিলেক্ট করে ফিল কালারটাকে নান করে ফিল কালারটাকে নান করে বর্ডার একটা স্ট্রোক দিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড করে দিতে পারি এই যে আমার সেফটি মার্কটা চলে আসলো এখন সেফটি মার্কটা এতটু এত বড় রাখবেন আর একটু ছোট ছোটো রাখবেন এইটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে কি বলছি বুঝতে পারছেন ফিল কালারটা মানে এইটার যে সেফটি মার্কটা সেফটি মার্কটা কতটুকু রাখবেন এইটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আমার আপনার উপরে ধরে নিচ্ছি যে আমার এই জায়গায় যে সেফটি মার্কটা আছে এটা একটু ছোট হবে তো এই সেফটি মার্কটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট তো হবে না বিকজ অফ গাইড লক করা গাইডটাকে আমি আগে আনলক করে নিই এই সেফটি মার্কটাকে সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে যাব রিলিজ গাইডে এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি এই সেফটি মার্কটা আমি একটু ছোট করে নিব আর কি দেন রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে মেক গাইড করে দিলাম আমার এই যে সেফটি মার্কটা নেওয়ার দরকার ছিল এরকম হয়ে গেল দেন এটাকে সিলেক্ট করে আমি এই সাইজে বড় করে নিব ঠিক আছে এই গাইডটা বুঝতে পারছেন কিভাবে নিছি হ্যাঁ এখন আমি ধরে নিচ্ছি যে এইগুলো সব বাদ আমি আবার একে একবারে ব্যাকে চলে গেলাম আমার বর্ডারটা থাকবে হোয়াইট ওইটার কাজ কীরকম হবে বুঝতে পারছি এখন আমি আবার হোয়াইটে চলে আসি আমি ধরে নিচ্ছি আমার বর্ডার হবে হোয়াইট ঠিক আছে এখন হোয়াইট এখানে চলে আসছে আমি যদি এইখানে হোয়াইট বর্ডার দিতে চাই এইখানে এইভাবে রেখে দিতে পারি এখানে যদি হোয়াইট বর্ডার দিতে চাই এইভাবে রেখে দিতে পারি যদি না দিতে চাই সেক্ষেত্রে এইটাকে এবং এইটাকে সিলেক্ট করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে এবং এইটাকে অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে বিকজ অফ এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমার অন্য এটাকে সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করবো অ্যারেঞ্জে যাবো সেন্টু ব্যাক করে দিলাম আমার এই যে বর্ডারটা জাস্ট বর্ডারে থাকলো ঠিক আছে এইখানে কোনো আর হোয়াইট স্পট আসলো না কিভাবে করছি বুঝতে পারছেন আর যদি চাই যে না এরকম হোয়াইট কালারের বর্ডার আমার মেন ডিজাইনের ভেতরেও থাকবে তাহলে যে অ্যাজ ইট ইস যেইভাবে আসতে আসে ওইভাবে রেখে দিব ওকে এখন এইটা গেল আমি আমার শেপের বর্ডার করলাম 
ঠিক আছে শেপের বর্ডার যদি এরকম হোয়াইট দেই আমার টেক্সটের বর্ডারও হোয়াইট থাকতে হবে এইখানে ঠিক আছে সেফটি মার্ক ধরেন এইখানে তো আর আমার ডিজাইন যেহেতু এইভাবে রেডি হয়ে যাচ্ছে আমার জাস্ট এইখানে কালার গাইডে কাটিং মার্কের জন্য একটা ই করে দিতে হবে এটা আমার যেহেতু কাটিং মার্ক পেপারটা অবশ্যই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে পেপারটা প্রিন্টের জন্য ইউজ করা হয় হোয়াইট থাকে দ্যাটস ওয়াই এখানে আর কালার গাইডের দরকার হয় না হোয়াইট বর্ডার নিলে কেন কালার গাইডের দরকার হয় না বুঝতে পারতেছেন হোয়াইট কালারের পেপারে প্রিন্ট হবে জাস্ট আমার কাটিং মার্ক পর্যন্ত নিলেই অ্যানাফ একশোটা বেশি কাটুক আর কম কাটুক আমার পেপারই তো হোয়াইট বর্ডারেও হোয়াইট আছে প্রবলেম নাই ঠিক আছে এইটাকে জাস্ট রাইট বাটে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করে ফিল কালারটাকে নান করব স্ট্রোক কালার স্ট্রোকে ধরেন একটা যে কোনো একটা কালার দিয়ে দিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড করে দিতে হবে এই যে আমার কাটিং মার্কটা গাইড হয়ে গেল ঠিক আছে এক্সট্রা বাইরে আর কোনো গাইড নিতে হবে না তখন সেফটি মার্কটার জন্য কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম যতটুকু ছোটো করা দরকার ততটুকু ছোটো করব ছোটো করার পর এইটার স্ট্রোকে কালার দিব ফিল কালার নান করে দিব রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড এইখানে আমার সেফটি মার্কের দরকার হচ্ছে না দ্যাটস আমি নেই নেই ঠিক আছে এইটার মধ্যে আমার টেক্সট বসতো দ্যাটস ওয়াই আমার এইখানে সেফটি মার্ক দিতে হয়েছে নাকি এইটার সব কিছু আমার বাইরে চলে যাইতেছে তো এইটার মধ্যে আমার সেফটি মার্কের দরকার হচ্ছে না এইটার মধ্যে কোনো আমার টেক্সটই আসতেছে না সেফটি মার্ক কেন লাগে এটা তো আমরা জানি নাকি যদি টেক্সট থাকে এখন এইখানে ধরেন আপনি রাউন্ড শেপে একটা জিনিস দিতে চাচ্ছেন টেক্সট দিতে চাচ্ছেন সেটার জন্য আপনি চাইলে একটা কাজ করতে পারেন নতুন কিছু দেখাই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম ঠিক আছে একটু ছোট করে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আর একটু ছোট করে নিয়ে আসলাম ধরে নিচ্ছি এইরকম একটা ছোট করে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখন এইখানে আমার একটা টেক্সট এইভাবে রাউন্ড হয়ে বসবে আমি ধরে নিচ্ছি এইভাবে রাউন্ড হয়ে বসবে বসার জন্য কি করব এইটার কালার আমি চেঞ্জ করে নিলাম এই কালারটা দিব আমি স্ট্রোকে স্ট্রোকে দেওয়ার পর আমার টেক্সট কতটুকু জায়গায় বসবে এইখান থেকে আমি ধরে নিচ্ছি এইখান থেকে এইটুকু জায়গায় বসবে ঠিক আছে তো বাকিটুকু আমার দরকার নাই তো আমি কি করব নিব সিজার টুল এইখান থেকে সিজার টুল নিব এইখানে একটা কাট করলাম পাথর উপরে ক্লিক করলে কাট হয়ে যাবে সিজার টুল দিয়ে করতে হলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলের উপরে করতে হবে তো আমরা সিজার টুল বাদ দিয়ে নিচ্ছি ইরেজার টুল ইরেজার টুল দিয়ে এইখান থেকে একটা কাট করলাম আর এক ঝামেলা এটা এক কাজ করতেছি আমি ডিরেক্ট ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিচ্ছি ডাইরেক্ট অন্যগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি এইখানে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটাকে সিলেক্ট করলাম ডিলেট করে দিচ্ছি আমার যে নিচের অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা ছিল ওটা ডিলেট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এই জায়গায় শেপটা আমার হয়ে গেছে এখন শেপটাকে আমি চাইলে একটু উপরের দিকে নিয়ে আসতে পারি বা আর একটু ছোটো করে নিতে পারি ছোট করলে আমার একটু ভেতরের দিকে চলে আসছে তো এই রকম শেপই থাক এটার মধ্যে আমি টেক্সটটাকে জাস্ট অ্যালাইন করে বসাই দেবো কিভাবে টেক্সটটাকে বসাবো টাইপ টুল নেব এটা সিলেক্টেড থাকতে হবে হবে অবশ্যই এবং ফুল যে ডিজাইনটা আছে মানে ফুল শেপে যদি থাকে ডিজাইনটা এটাকে কাইটে নিতে হবে যে কোনো একটা পার্টে নিলাম নেওয়ার পরে নিব টাইপ টুল টাইপ টুল নিয়ে এসে এই যে আমার লাইনটা আছে পাতটা আছে পাথর উপরে মাউসের লাইফ বাটনটা প্রেস করবো তাহলে দেখবো যে টেক্সটের অপশন আসছে এইখানে আমি যে কোনো কিছু লিখতে পারি আপাতত ধরেন লোড়ে মিশ্রাম দিয়ে নিলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতেছি যাব আমার ইলাস্ট্রেটরে এইখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর আমার লেখাটা চলে আসলো কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করতেছি যতটুকু বড় করা দরকার অত ততটুকু আমি বড় করে নিব ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি এইরকম একটা এইরকম একটা টেক্সট থাকবে ধরে নিচ্ছি এরকম একটা টেক্সট থাকবে নেওয়ার পর ইলাস্ট্রেটর টুল সরি সিলেকশন টুল নিলাম এটার কালার করে নেব হোয়াইট হোয়াইট করে নেওয়ার পরে সিলেকশন টুল দিয়ে এইখানে আমার গ্যাপ কম এইখানে গ্যাপ বেশি গ্যাপটা আমার অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে কিভাবে এই যে দেখেন একটা লাইন আসতেছে টেক্সটে যে এখানে শুরু হয়েছে এখানে একটা লাইন দেখা যাচ্ছে না এই লাইনটাতে আমি মাউসের কার্ডসটটা নিব মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে একটু উপরের দিকে মুভ করব দেখবো যে আমার টেক্সটটা মুভ হচ্ছে লাইনের মধ্যেই টেক্সটটা মুভ হচ্ছে লাইনটা মুভ হয় নাই টেক্সটটা মুভ হয়েছে মানে এইখানে বসে দিল ধরে নিচ্ছে আমার এইখানে এইরকম একটা টেক্সট থাকবে ধরে নিচ্ছে আর কি ঠিক আছে বোঝা গেল কিভাবে এইভাবে টেক্সটটা বসাবো তো এইভাবে টেক্সটটা আমি এখানে বসাই দিলাম এখন এই টেক্সটটা বেশি ছোট ছোট লাগে যদি চান একটু কেটে দিয়ে নর্মালি এইখানে ছোট ছোট আমি যেই টাইপের করতেছি এইখানে ছোট ছোট টেক্সট আসবে খুব বড় কিছু আসবে না ওগুলো দিয়ে আমি সাইজটা আর একটু বড় করে নিচ্ছি ঠিক আছে এরকম একটা টেক্সট বসবে ধরে নিচ্ছি ক্লিয়ার 
তো টেক্সটটা এখানে বসাইলাম এইখানে আমার আদার্স যে কাজগুলো আছে সবকিছু হয়ে গেছে বাট প্রবলেম একটা জায়গা আছে যেহেতু এইখানে আমি বর্ডারটা হোয়াইট নিছি আমার সলিড কালারগুলোর বর্ডার হোয়াইট নিছি এর জন্য আমার যে টেক্সটটা নিছিলাম যেটাকে আমি আউটলাইন করে নিছি বা এক্সপ্লেন করে নিছি সেইটারও বর্ডার হোয়াইট হইতে হবে এবং এই যে জুতাগুলার যে অংশটুক বাইরে গেছে আমার এইটারও অংশ হোয়াইট হইতে হবে তো এইটার অংশ হোয়াইট করার জন্য আমার কি করতে হবে আমি যদি এইখানে আবার এইখানে ডিজাইনটা ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি টোটালি আপনার ওপরে ঠিক আছে এখানে আমি যদি ধরে নেই এই যে জুতোর পার্টটা এইটা আমার শুধুমাত্র এইটুকু পার্টের অংশ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এইখানেও একটা হোয়াইট কালারের বর্ডার দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে বুঝে গেল আর যদি ধরে নেই যে না আমার এই রকমই আছে থাক প্রবলেম নাই ভেতরের পার্ট বা বাইরের পার্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে বাইরের পার্টে পেন টুল নিয়ে এখান থেকে আমার একটা পাত স্টার্ট করতে হবে এখন এটা যদি ভেক্টর থাকতা আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করে নিতে পারতাম যেহেতু ভেক্টর নাই আসলে আমার ইমেজ সো সো এইভাবে আমার ইটা করে নিতে হবে আমি স্ট্রোকে একটা কালার নিলাম এটা পাত কিভাবে করতেছি বুঝতেছেন তো সবাই নাকি তাহলে আমি আর বলতেছি না জাস্ট করে যাচ্ছি করলাম আমার দরকার কি ছিল এইটুকু জায়গা নাকি ভেতরের আর পাট দরকার নেই এখানে এলোমেলো ভাবে যেভাবে খুশি আপনি একটা ই নিয়ে নিতে পারেন যেখান থেকে স্টার্ট করছিলাম সেখানে এসে ক্লোজ করে দিলাম মানে এইটার স্ট্রোক কালার নান করে দিয়ে ফিল কালারটা আমরা হোয়াইট করে দেবো ঠিক আছে এইটা যাবে আমার কথা ব্যাকে রাইট বাটন ক্লিক করব অ্যারেঞ্জে যাব সেন্ড টু ব্যাক এখন ব্যাকে গেছে ঠিকই বাট এইখানে আর একটা রেক্টিং না আছে রাইট বাটন ক্লিক করবো অ্যারেঞ্জে যাবো সেন্ড টু ব্যাক ব্যাকে পাঠাই দিলাম আমার যে শেপটা দরকার ছিল এই লাইনটা কেন আসলো আচ্ছা আমার এইটা হ্যান্ডেলটা এদিকে ই করা ছিল হ্যান্ডেলটা আমি অ্যাডজাস্ট করে নিই ঠিক আছে হ্যান্ডেলটা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম আমার হয়ে গেল যাওয়ার পর এটাকে আমি ব্যাকে পাঠাই দিচ্ছি দেখেন এই যে জোতার রাউন্ড জুতোর যে শেপটা এই শেপের একটা আমার হোয়াইট কালারের বর্ডার চলে আসছে ঠিক আছে চলে আসছে এখন এইটাকে আবার কি করতে হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করতে হবে ফিল কালার নাম করতে হবে স্ট্রোকে একটা কালার দিতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড করে দিতে হবে ঠিক আছে আমার এই যে যে জুতোর যে কাটিংটা হবে কাটিং মার্কটা আমি ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে এইভাবে কাটিংটা হবে দেন আমাদের টেক্সটে চলে আসে এখানে টেক্সট কিছু পার্ট আছে আমার ভেতরে কিছু পার্ট আছে বাইরে নাকি তো এইটাকে আমার যদি এরকম করতে হয় যে না আমি ভেতরে যে এরকম আছে এরকমই থাকবে বাট বাইরের পার্টটা আমার হয়ে যাবে এইরকম হোয়াইট কালারের বর্ডার দিয়ে দিব সেক্ষেত্রে আমার এটাকে সিলেক্ট করবো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে কপি করব ঠিক আছে এটার বর্ডারটা দিয়ে দেবো হোয়াইট মানে স্ট্রোকটা হোয়াইট দিব হোয়াইট দিয়ে যতটুকু মোটা করা লাগে মোটা করে নিব ঠিক আছে এটা করলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না ঠিকঠাক করলাম এখন এইখানে যদি আমি এরকম রাখতে চাই রাখতে পারি যদি না রাখতে চাই এটাকে সিলেক্ট করে এটা তো সিলেক্ট করা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে যাবো সেন্ট টু ব্যাক ঠিক আছে আমার এটা বাইরের দিকে চলে গেল জাস্ট আমার এই যে শেপটা আছে শেপের বাইরে যতটুকু অংশ আছে এটার মধ্যে আমার হোয়াইটটা শো করতেছে ঠিক আছে তো উপরে যেটা আছে এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম নিচে যেটা আছে ওইটাকে আবার সিলেক্ট করলাম যাব অবজেক্টে এক্সপ্যান্ড এইখানে ফিল এবং স্ট্রোকটা সিলেক্ট করে এক্সপ্যান্ড ঠিক আছে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম আবার ওই যে জয়েন করছিলাম ওই জয়েনের মতো আবার জয়েন করাই দিব দেওয়ার পরে আবার সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট জয়েন করার দেওয়ার পরে আমার যে পাটটা অনেকগুলো পাথ হয়েছিল এটা একটা পাট পাথ হয়ে গেল ঠিক আছে তখন এইরকম অনেকগুলা পাত দেখা যায় ঠিক আছে যেটা দেখতে একটু অন্যরকম লাগে না 
তো এই অনেকগুলো পাত যাতে সোনা করে এর জন্য জাস্ট আমরা টোটালটা ভিতরের পাতটা বাইরের পাতটাকে জয়েন করাই দেই জয়েন করাই দিলে আমার শুধুমাত্র সবার আউটসাইডে যে পাতটা থাকে এই পাতটাকে শো করে বুঝতে পারছেন করলাম এইটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করব সরি আগে ফিল কালার নান করব স্ট্রোক কালার যে কোনো একটা নিব রাইট বাটন ক্লিক করব মেক গাইড এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখন এইটাকে আগে এক্সপ্লেন করে নিই আবার আমি আন্ডু করে দিছিলাম আন্ডু করে দেওয়ার পরে জয়েন করাচ্ছি জয়েন করার পর এটাকে গাইড করতে হবে বাট গাইড করতে গেলে একটা প্রবলেম আছে এইটা দেখেন আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করতেছি ফিল কালার নান করলাম স্ট্রোক কালার দিচ্ছি দেওয়ার পরে রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে গাইডের অপশন আসতেছে না কেন গাইডের অপশন আসতেছে না বিকজ এইখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঝামেলা আছে তো এইটাকে যদি গাইড করতে যাই আমার এইখানে এই যে যে মাঝখানে মাঝখানে যে আরও পাথ আছে এই পাথগুলোকে আমার ই করতে হবে তো সবার আগে কী করবো আমরা রিলিজ কমন পাথ এটাতে ক্লিক করলাম কমন পাথটা রিলিজ হয়ে গেছে রাইট বাটন ক্লিক করবো এখন গাইডের অপশন আসছে ক্লিক করে দিলাম গাইড হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে টেক্সটগুলোকে এক্সপ্লেন করলে ওইটার মধ্যে একটা কমন পাথ হয়ে থাকে ওই কমন পাথটাকে রিলিজ করে দেন গাইডে কনভার্ট করতে হবে বুঝে গেল করলাম এখন এইখানে মেন অবজেক্ট যেহেতু আমার এই হোয়াইট পর্যন্তই কাটিং মার্কটা এইটুকু গাইড নিলেই গুড অ্যানাফ ঠিক আছে সেফটি মার্ক এইখানে আমার দরকার ছিল এইখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখন এইখানে যদি সেফটি মার্কটা ইন্ডিকেট করে দিতে চাই চাইলে এটাকে কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে আনলক করলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করলাম আমি এরকম সেফটি মার্ক নিতে চাইছিলাম নিয়ে আসলাম ফিল কালার নাম করে স্ট্রোক কালার নিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড ঠিক আছে এইখানে আমার একটা সেফটি মার্ক আসলো এইটার মধ্যে আমার কোনো সেফটি মার্কের দরকারই হচ্ছে না তো সেফটি মার্কটা আমি রাখলাম না বুঝে গেল দেন এইভাবে করার পর আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে এটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আপনার ব্যাঙ্গলারের কাজ শেষ মানে আমার এটা অনেক সুন্দর হয় না বিকজ এখন আমার কাছে কোনো কিছু নাই এখন এখানে যেহেতু অনেক তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ হয়ে গেল এখানে আর একটু কাজ দেখে আমরা গ্রেডিয়েন্টের ক্লাস দেখছিলাম চলে আসি গ্রেডিয়েন্টে তাহলে আপনাদের মনে হয়তো বা এতদিন প্রশ্ন ছিল যে একটা কা একটা অবজেক্টের মধ্যে মাল্টিপল কালার কিভাবে নিয়ে আসে নাকি তো আমি চাচ্ছি যে আমার যে এই যে সলিড ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এটা সলিড থাকবে না এটার মধ্যে মাল্টিপল কালারের কম্বিনেশন একটা কালার আসবে তো এটা করার জন্য আমরা কী করলাম এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে যাবো গ্রেডিয়েন্ট টুল এরকম থাকবে যদি না থাকে তাহলে উইন্ডোতে যাবেন এইখানে দেখবেন যে গ্রেডিয়েন্ট টুল আছে ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট টুলটা চলে আসবে আসার পরে এখানে গ্রেডিয়েন্ট একটা স্লাইডার দেওয়া আসে দেওয়া আছে এটাতে ক্লিক করব সরি ক্লিক করার আগে ফিল কালারটা সিলেক্ট করে নেব আমি ফিলের কালারটা দিতে যাচ্ছি ফিল কালারটা নিলাম এখানে ক্লিক করলাম ফিলের মধ্যে দেখেন একটি গ্রেডিয়েন্ট শেড চলে আসছে ওই যে যে কালারটা ছিল ওটাকে রিপ্লেস করে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের একটা গ্রেডিয়েন্ট শেড চলে আসছে এখন গ্রেডিয়েন্ট শেডটাকে আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান সেটার জন্য কি করতে হবে এই স্লাইডারটার ওপরে একটা পয়েন্টার দেওয়া আছে নিচে দুইটা পয়েন্টার দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে তো এই উপরের পয়েন্টারটা হলো আমার গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের লোকেশন পয়েন্টার লোকেশন মানে কোন কালারটা কোন লোকেশানে থাকবে সেটা আমি চাইলে সেট করতে পারি কতটুকু এরিয়া জুড়ে থাকবে সেটা সেট করতে পারি আর নিচের যে দুটো অপশন আছে এইটা হলো আপনার গ্রেডিয়েন্ট কালারটা সেট করার জন্য পয়েন্টটা ঠিক আছে তো গ্রেডিয়েন্ট কালারটা সেট করার জন্য আমরা যে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার নিয়ে নিই দেন এইখানে ক্লিক করতে হবে যে কোনো একটা পয়েন্টারে ক্লিক করতে হবে যে পয়েন্টারের উপরে ক্লিক করবেন এইখানে ব্ল্যাক মার্ক দেখাবে ওপরে যেমন আমি এখন এটার মধ্যে ক্লিক করছি এই যায় দেখেন এই পার্টটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক দেখাচ্ছে বুঝে যাচ্ছে আবার এইটার মধ্যে ক্লিক করতেছি দেখেন এই যে ওপরে ব্ল্যাকেরটা মতো দেখা যাচ্ছে তো আমি চাচ্ছি হোয়াইটটাকে আগে চেঞ্জ করবো হোয়াইট কালারের পয়েন্টারটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে যাবো কালারে 
এখন কালার এইখানে নেওয়া আছে আমার গ্রে স্কেল মোড দ্যাটস এইখানে একটা স্লাইডার দেখাচ্ছে বা ই দেখাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে ক্লিক করব রাইট সাইডে কালার যখন সিলেক্ট করা থাকবে রাইট সাইডে একটা হ্যামবার্গারের আইকন পাবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে যে কোনো একটা মোড আপনার যেটি কালার করতে চাচ্ছেন সিএম ওইকে হলে সিএম ওইকে যদি আর জিবি হয় আর জিবি আমি ধরে নিচ্ছি আমি সিএম ওইকেতে করবো সিএম ওইকেতে ক্লিক করলাম এইখানে আমার সিএম ওইকের কালারগুলো চলে আসবে এখন আপনাদের পিসিতে হয়তো বা এই স্লাইডারগুলো দেখায় না দেখায় দেখায় কিভাবে আনতে হয় দেখাইছিলাম আমি যদি না দেখায় সেক্ষেত্রে এইখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে কালার মোড সিলেক্ট করার পরে আপনাদের ওইখানে হয়তো বা লেখা আছে এইরকম আপনাদের হয়তো বা এইরকম দেখাইতে পারে তো এটা সিলেক্ট করে যাবেন এইখানে এইখান থেকে শো অপশনে ক্লিক করবে শো অপশনে ক্লিক করলে এই স্লাইডারগুলো চলে আসবে আসার পর দেন এইখান থেকে আপনি যেরকম কালার ধরেন আমি এইরকম একটা কালার নিতে চাচ্ছি এই কালারটা নিলাম হোয়াইটের পার্টে এইরকম একটা কালার নিলাম এবং ব্ল্যাকের পার্টটাকে সিলেক্ট করতেছি আবার দেন আবার হ্যামবার্গারে যাবো সিএম ওয়াইকে নিচ্ছি এইখান থেকে আমি ব্ল্যাকের পার্টটা চাচ্ছি এরকম হবে ঠিক আছে এরকম একটা কালার নিলাম নেওয়ার পরে আমার যে কালারটা আমি গ্রিডিয়েন্ট হিসাবে দেখেন এই পাশে একটা কালার এই পাশে একটা কালার বুঝা যাচ্ছে এখন এইখানে যদি আমি আরও পয়েন্টার দিয়ে আরও কালার অ্যাড করতে চাই ধরেন তিনটা কালারের কম্বিনেশন যদি করতে চাই এটা গেল আমার দুইটা সেক্ষেত্রে স্লাইডারের ঠিক নিচে আমার মাউসের কার্সরটা আনলে দেখবেন যে প্লাস আইকন দেখাবে একটা এখানে ক্লিক করলে নতুন আরেকটা পয়েন্টার ক্রিয়েট হয়ে যাবে মানে এইটার মধ্যে আপনি চাইলে আপনার মতো করে যে কোনো কালার দিতে পারেন এই রকম একটা শেড চলে আসছে ঠিক আছে বোঝা গেছে কীভাবে করছি তা আমি চাচ্ছি যে না আমি দুইটা কালারের কম্বিনেশনই করবো দুইটা কালার নিলাম আমার যে রেক্টি ইলিশটা আছে এটা সিলেক্টেড আছে আমি নিব গ্রিডিয়ান টুল এইখান থেকে গ্রিডিয়ান টুল দুই জায়গায় থাকে এইখানে একটা থাকবে এইখানে একটা থাকবে এটার কাজ হলো গ্রিডিয়েন্টের সব কিছু সেট করা আর এইটার কাজ হলো গ্রিডিয়েন্টটা কীরকমভাবে বসবে সেইটা সেট করা দেন এইখান থেকে আমি গ্রিডিয়ান টুলটা নিলেও আমার দেওয়া আছে কি লেফট টু রাইট গ্রিডিয়েন্টটা দেওয়া আছে আমি কি করব এটাকে আপ টু আপ ডাউন করে দেবো মানে ডাউন টু আপের দিকে করে দেব আমার ওপরের দিকে যে ডার্ক শেডটা ছিল ওপরে চলে গেল লাইট শেডটা নিচের দিকে চলে আসলো আমি চাচ্ছিলাম এরকম করতে এরকম হয়ে গেছে গ্রিডিয়েন টুল দিয়ে নিলাম গ্রিডিয়েন টুল নেওয়ার পরে যেইখান থেকে আপনি ক্লিক করে যেই দিকে ড্র্যাক করবেন ওই দিকে আপনার শেডটা চলে যাবে ঠিক আছে ধরেন আমি এইখানে এইরকম নিচ্ছি বা আমি চাচ্ছি যে নিচে আমার ডার্ক শেডটা থাকবে উপরে থেকে নিচের দিকে আমি ক্লিক করব যেইভাবে আমি এটা যেদিকে খুশি মুভ করতে পারবেন এইভাবে নিতে চাচ্ছি এইভাবে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেখেন ওই যে যে একটু খ্যাত খ্যাত লাগতেছিল ওইটা কিন্তু আর একটু সুন্দর হয়ে গেছে এখন ডিজাইনটা না তো এইটাকে সিলেক্ট করলাম এইটাকে আমি সিলেক্ট করতেছি এটাকে সিলেক্ট করলাম এইটাকে সিলেক্ট করলাম এই গ্রিডিয়েন্টটাকে আমি দুটোটার মধ্যে কপি করে দিচ্ছি এখন ডিজাইনটা দেখতে আর একটু অন্যরকম লাগতেছে না কি করলাম এইটাকে আবার সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এটার গ্রিডিয়েন্টটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এরকম থাকবে এটার ক্ষেত্রে থাকবে দেখেন আগের সে একটু ভালো লাগতেছে সেম ডিজাইনটাই কিন্তু আগের সে একটু ভালো লাগতেছে একটা মিনিট তো এটা করলাম করার পর এখন আমি চাচ্ছি এখানে আমার আরো কিছু ইফেক্ট দিতে আরো কিছু ইফেক্ট দিতে কিভাবে ইফেক্টগুলো দিতে পারে এটাকে সিলেক্ট করব আমি যাচ্ছি আমার ভেতর না ইমেজটা ধরে নিচ্ছি টেক্সটের কোনো শেড করবে না বা এটাকে এক কাজ করতে পারি এখন রেডটা এইখানে তো আমার একটা হাইলাইট হচ্ছে না আমি কি করতে পারি আমার যে এটাকে লক করে দিছি এইগুলোকে রাইট বাটন ক্লিক করে আনেন যে যে বৃদ্ধ ফন্টে নিয়ে আসলাম এখন আমার টেক্সটটা দেখেন হাইলাইট হয়ে গেছে এভাবে এটাকে এইভাবে করে দিতে পারি ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে বা কালারটাই চেঞ্জ করে ফেলতে পারি কালার নিয়ে আসলাম ইয়োলোতে বা অরেঞ্জে না অরেঞ্জ করতেছে না ইয়োলোতে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এইটা এই রকম হয়ে গেল এখন আবার এইখানে কালারটা ফুটতেছে এইখানেও ফুটবে যখন এটা প্রিন্ট হয়ে আসবে ঠিক আছে নিলাম এখন আমি চাচ্ছি যে আমার যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটার এইখানে একটা শ্যাডো পড়বে হ্যাঁ শ্যাডোটা দেওয়ার জন্য কি করবো সিলেক্ট করবো যাবো ইফেক্টে ইফেক্ট থেকে স্টালাইজ স্টালাইজ থেকে ড্রপ শ্যাডো 
ঠিক আছে ড্রপ শ্যাডোতে গেলাম প্রিভিউতে ক্লিক করতেছি আমি শ্যাডোটা এইভাবে দিতে যাচ্ছি একটা শ্যাডো পড়তেছে বোঝা যাচ্ছে নিলাম এইখান থেকে আপনি চাইলে আপনার শ্যাডোটাকে মডিফাই করতে পারবেন শ্যাডোর মডি শ্যাডোর মোডটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লাই রাখা হয় তো এইটা মাল্টিপ্লাই থাকবে এখানে আরও অনেক ব্ল্যান্ডিং মোড দেওয়া আছে আপনি চাইলে ওইগুলো ট্রাই করতে পারেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লাই রাখা হয় তো আমি মাল্টিপ্লাইটা রাখলাম এইটা অপোসিটি দেওয়া আছে এইটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে আপনি আপনার যে শ্যাডোটা দিচ্ছেন এইটার অপোসিটিটা কত পার্সেন্ট রাখবেন অপোসিটি কী জিনিস সেটা তো আমরা জানি নাকি এটাকে যদি হানড্রেড পার্সেন্ট করে দেয় দেখেন কীরকম ভিউ আসবে হানড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম এই যে এরকম একটা ইফেক্ট আসছে ঠিক আছে স্যার হানড্রেড পার্সেন্ট না আমার সেভেন্টি পার্সেন্টটাই ভালো ছিল তো সেভেন্টি পার্সেন্ট রাখলাম রাখার পর আমার সেভেন্টি পার্সেন্টটা এরকম আসলো এক্স অফ সাইড এবং ওয়াই অফ সাইড দেওয়া আছে এইটা দিয়ে চাইলে আপনি শ্যাডোর পজিশনটা চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে শ্যাডোর পজিশনটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন লাইক আপনি যদি শ্যাডোটাকে রাইট এবং লেফট করতে চান সেটার জন্য চাইলে এক্স অফ অফ সাইডটাকে ইউজ করতে পারেন ধরেন আমি এই যে এটাকে বাড়াচ্ছি দেখেন আমার শ্যাডোটা রাইট সাইডে মুভ হচ্ছে আবার এটাকে যদি মাইনাসের দিকে নেই তখন আবার লেফট সাইডের দিকে মুভ হবে দেখছেন লেফট সাইডের দিকে মুভ হয়েছে তো আমি এটাকে রাইট সাইডে রাখতে চাই আমার রাইট সাইডে ঠিকঠাক ছিল ঠিক আছে আমি চাচ্ছি যে আমার শ্যাডোটা ভেতর দিকে পড়বে ওয়াই অফ সাইড দিয়ে চাইলে শ্যাডোটাকে আপ ডাউন করতে পারবেন ঠিক আছে এখন প্লাসের দিকে নেওয়া আছে দ্যাটস ওয়াই নিচের দিকে আসতেছে আমি যদি এটাকে মাইনাসের দিকে নেই তাহলে উপরের দিকে চলে যাবো ঠিক আছে নিচের দিকে এই গুড আনাফ মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নিচের দিকে থাকলেই ভালো আমি নিচের দিকে রাখলাম রাখার পরে এখানে আসতেছে ব্লার শ্যাডোটা আপনার কি একবারে স্ট্রং হবে না স্মুথ হবে এইটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার এইটার উপরে ঠিক আছে ব্লার ব্লারের উপরে এখন শ্যাডো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্ট্রং শ্যাডো হয় না ঠিক আছে আপনারা আপনাদের নিজের শ্যাডোটাই দেখেন দেখবেন যে বর্ডারটা একটু ঝাপসা ঝাপসা থাকে তো যদি ঝাপসা ঝাপসা করতে হয় সেক্ষেত্রে এখানে ওই এখন এইখানে ব্লারনেসটা কোনো কিছুই ফিক্স না অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে যেইটা এক এক ইমেজের ক্ষেত্রে এক এক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এক একটা দিতে হবে ঠিক আছে এইটার জন্য ধরেন আমার পয়েন্ট সেভেন দেওয়া ছিল সেভেন হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এটাকে আর একটু বাড়াইতে চাই পয়েন্ট ওয়ান নিতে চাই বেশি ই হয়ে যাচ্ছে ওকে তো আমি এখানে পয়েন্ট জিরো সেভেন করে দিচ্ছি আমার জিরো সেভেন বা জিরো ফাইভও করতে পারি এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার উপরে করার পরে এই জিরো সেভেনে ঠিকঠাক আবার পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে দিচ্ছি দেখি কেউ কীরকম আসে তো শ্যাডোটা আর ইফেক্টটা আসতে একটু টাইম নেয় ঠিক আছে শ্যাডোটা একটু ভারী জিনিস ইফেক্টটা আসতে একটু টাইম নেয় তো আপনারা আবার যদি ডিভাইস ভালো থাকে মানে সিপিও যদি ভালো থাকে তাহলে ইনস্ট্যান্ট দেখাই দিবে যে আমি বারবার যদি প্রিভিউতে ক্লিক করতেছি এইটার ক্লিক করা লাগতো না যদি আপনার ডিভাইসটা ভালো থাকে দেন শ্যাডোর কালার কালার কোনটা নেবেন এইটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আপনার ওপরে যদি এখান থেকে কালার অন্য নিতে চান ধরেন আমি ব্ল্যাক না আমি নিব ব্লু ব্লুতে নিয়ে আসলাম এখানে ব্লুর একটা শেড নিচ্ছি নিলাম ওকে করে দিচ্ছি এই যে শ্যাডোটা একটু ব্লু ব্লু টাইপের হয়ে গেছে বুঝা যাচ্ছে ঠিক আছে আবার যদি কেউ রেড কালারের শ্যাডো রেড কালারের শ্যাডো হয় না বাট এইটা গ্লোর ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে গ্লো করে অনেকে নিলাম ওকে করে দিচ্ছি আমার শ্যাডোটা দেখেন একটু রেডিশ টাইপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে আমি ব্ল্যাকে নিয়ে যাচ্ছি আমার নর্মালি শ্যাডোটা ব্ল্যাকেরই হয় ব্ল্যাক নিলাম ওকে করে দিচ্ছি আমার যে শ্যাডোটা দরকার ছিল শ্যাডোটা এখানে নিয়ে নিচ্ছে এখন তো ওই সেম ডিজাইনটাই আগের চেয়ে একটু ভালো মনে হচ্ছে ঠিক আছে এখন কি ড্যাঙ্গলারের মতো লাগতেছে এটা বাট তখন কিন্তু লাগতে ছিল না এইভাবে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট ইউজ করে একটা সাদা মাটার ডিজাইনকে একটি গার্জিয়াস লোকে নিয়ে আসা হয় ঠিক আছে ট্যাংলার ডিজাইন বুঝতে পারছি যে ডিজাইনটা করলাম বুঝতে পারছি এখন এইখানে যদি চান আপনার কাজকে আপনি অফ করে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনার কাজ শেষ ট্যাংলারের কাজ শেষ তো আপনি এটাকে র ফাইল হিসেবে সেভ করে দিবেন সেভ করে দিয়ে দেন কাজ করে দিবেন কারণ আমি ফাইলে যাব ফাইল থেকে সেভ অ্যাস ডেস্কটপ বা যেখানে যেখানে আমি লোকেশন ধরো আমি এখানে দিলাম ব্যাংলার ডিজাইন ফাইভ ওকে করে দিচ্ছি সেভ আমার র ফাইল সেভ করার নিয়ম তো জানি এখানে সেভ স্টাইপ থাকবে ইলাস্টেটর সেভ সেভ ঠিক আছে সেভ করে দিলাম এখন এইটা গেল আপনার ইটা ক্লায়েন্ট যদি বলে আপনাকে আমার ফাইনাল প্রিভিউটা কীরকম হবে এইটা আমি দেখতে চাচ্ছি বা এইটাকেই আপনি আপনার অনলাইনের আপনার প্রোফুলি হিসাবে 
as a dangler ekta mock up kore felte chaachen mock up shetar jonno apnar ekhane extra kichu kaj korte hobe design kintu ekhane shesh ekhon ami dhore niche ami eta ke mock up korbo shetar jonno amar extra kichu kaj korte hobe ar dangler er jpg kore na maximum kete eta png kora hoy to etar apnar je save ta korben ei je ei kaj gulo hoye jawar por etar png format ta ke save kore nen file e jabo export e jabo png यूजार बोर्ड सेव ये फुल रेजल्यूशन रखल ओके कर दीची हमारे लोकेशन सेव करते जा रखम भाव शो कर डैंगलर टाइम उंड होल करा जोने एक हने ये टा इमेज टा हमारे सिलेक्ट हो जाच्छे बार बार कंट्रोल टू दी ये टा को लॉक करेनी लम ए लिस्ट टा एवं ए लिस्ट टा के सिलेक्ट कर दो अमी लिस्ट नहीं सी आपना रचा ला कस्टम शेप दियो करते बारे नहीं टा डिपेंड करते सा आपना दरो पड़े ये दुई टा लिस्ट सिलेक्ट कोलम सिलेक्ट डिजाइन से प्रेस रेडी आउटलैन तो टेक्स्ट जो आउटलाइन कर दी है ये देखिल ना तो टेक्स आउटलैन कर वो डिजाइन का क्लायेंट के दिए दीबें प्रिंट करार्जन ये हलो प्रिव्यू देखा क्लायेंट के आपनर फाइनल आउटपुट लास्टे एरक आसबी एट आपके पोर्टफोलिओ हिसाब से रेखे दीते चाचन अपनी पोर्टफोलिओ हिसाब से जो आपलोड करब तक तो ये जिस आपलोड कर ले बुझे ना जो कि करो ये सोता टोता एड कर दीते हैं ठीक है कि भाव झूले देखाते हैं झूले आसे को जगह तो एड कर देर जो ये एक होल मैं एक इलिस नहीं होल तो है ये सिलेक्ट कर लगे सिलेक्ट कर लगे के सिलेक्ट कर लगे तीन टाइम इलिस के सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे जब पाथ फाइंडारे पाथ फाइंडारे कि क्ष की देखी एर आगे तो ये दिए देखल यूनिट ठीक है ये दिए करा जाए डिवाइड ठीक है ये दिए डिवाइड कर डिवाइड करब ये ऊपर चले आस ठीक है ऊपर आसुक समस्या नहीं करब रईट बाटन सरि रईट बाटन क्लिक करब अरेंज जब सेंड टू बैक कर देव एन जो बैक करते तक एक बारे पेचने चले जा एक बारे पेचने चले जा कंट्रोल अल्टर टू दिए आनलक कर लगे के सिलेक्ट कर लाइट बाटन क्लिक कर अरेंज जब अरेंज जब सेंड टू बैक और बैके पाठा दिल ये लक कर इमेजा के लक कर डिवाइड कर डिवाइड जो करी तक ग्रुप हो जाए सबग एक साथ रईट बाटन क्लिक करब आनग्रुप करब अनग्रुप करारे ये सिलेक्ट कर डिलीट कर दीची ठीक है जतगुल्ला छो ये तीनटे टोटाल आलदा आलदा डिलीट करते हैं बिकज अफ हमार तीन आलदा लिस्ट छो ये तीनटे आलदा भाव काट से तीनटे के आलदा आलदा डिवाइड कर दिल कि बुझे गे डिवाइड कर देर दें ये जो होल्टा छो ये होल्ट आर चले आस ट्रांसपारेंट हमारे बैकग्राउंड कलर जेहतु ये दर्शो ये ये देखा जा ठीक है होल्ड टाइम नहीं निलम होल्ड एक बस बड़ो हो गए मे बी अपना जो नहीं छोटो कर नारेटर मध्य हमें सूता डिजाइन कर दीते हैं जो सूता दिए झूला आसो ये डिजाइन कर दीते हैं कि भाव करब निब पेंट टुल ठीक है ना ना ये प्रेस जाए मक आप करते डैंगलर मक आप करते प्रेस सेफ कर लाना वो पर्त प्रेस क्या शेष ये करते मक आप पेंटुल निलान धरें सूता आसने एक एंकर पॉइंट निल सूता ढेव आसने एक ढेव आसने धरे नहीं 
নিলাম ঠিক আছে নিল এখন সুতা কি কালার হবে এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপরে ঠিক আছে আমি এইটার ক্ষেত্রে ধরে নিলাম কি কালার নিব এরকম একটা কালার নিলাম ঠিক আছে এরকম একটা কালার নিলাম এইটুকু একটা পার্ট করে নিতে হবে আগে এইটুকুতে ঠিক আছে দেন আবার পেন্ট টুলটা নিব যেখানে স্টপ করছিলাম সেখানে একটা ক্লিক করব সিলেক্ট করি নেই কিন্তু দুইটা আলাদা পাত নিতে হবে যেখানে স্টপ করছিলাম সেটার একটু ভেতর থেকে নিতে পারি বা ওইখান থেকে নিতে পারি নিয়ে এইখানে এইভাবে একটা পাত করে নেব ঠিক আছে নিলাম যেখানে আমার আর নাটটা দেওয়া দরকার মানে গিটটা যদি আমরা ওইখানে আমরা একটা অ্যাঙ্কর পয় নিব ঠিক আছে নিলাম নেওয়ার পর এখন এখানে আমার এই হ্যান্ডেলটা বেশি বড় হয়ে গেছে এই হ্যান্ডেলটাকে একটু ছোট করে নিয়ে আসি হ্যান্ডেলটা ছোট করে নিয়ে আসলাম আমার যে মানে এখানে একটা নাট হবে তো এইখানে এটাকে আমরা এইভাবে করে দিচ্ছি জয়েন করে নিলাম আবার ঠিক আছে এভাবে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর এখন এই জিনিসটা আমার উপরে দেখা যাচ্ছে এটাকে মার্ক করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে আর এন যাব সেন্ট টু ব্যাক এখন ব্যাক করার জন্য আবার এইটাকে আগে ডিলেট করে নিই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঝামেলা করতেছে অনেক ডিলেট করে দিলাম এইটাকে সিলেক্ট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করবো আর এন যাবো সেন্ট টু ব্যাক ব্যাকে দিলে দেখেন এই যে সুতাটা এখন ফিলটা কীরকম আসতেছে এই দিক দিয়ে ঢুকছে বের হয়ে এখানে এসে একটা গিট পরে গেছে নাকি এই যে আপনার যে সুতাটা দরকার ছিল সুতাটা হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর এখন এইটাকে পিএনজি আকারে সেভ করতে হবে আমি আটবোর্ডটাকে নিচে থেকে একটু উপরের দিকে ছোটো করে দিচ্ছি এখান থেকে একটু ছোটো করে দিচ্ছি ঠিক আছে যেটুকু আমার দরকার নাই ওইটুকু আমি যে ছোটো করে দিলাম ওপরের পার্টটা আমার দরকার বিকজ অফ এখানে সুতাটা যাতে বোঝা যায় এটার জন্য লাগবে দেন এইটাকে আবার কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিব ফাইলে যাব এক্সপোর্টে যাব পিএনজি সেভ করব ইউজ আউটবোর্ডে ক্লিক করব সেভ ঠিক আছে হাই সেভ রিপ্লেস দ্য ফাইল ইন দ্য ডেস্ট রিপ্লেস করে দিলাম ওইটাকে যেটা আগে সেভ করছিলাম টাইম দেন সেভ হয়ে নেক আমি যাচ্ছি আমার ওইখানে এই যে দেখেন এই যে সুতার মধ্যে আমার যে ডাঙ্গারটা ঝুলে আছে এখন এই ফিল্ডটা আসতেছে ঠিক আছে এইটা কিন্তু আপনার মক আপ করছি আমরা আপনার কাজ ছিল ওই যে এই হোল করার আগ পর্যন্ত যা ছিল ওইটা ছিল ড্যাঙ্গলারের কাজ এটা করলাম ড্যাঙ্গলারের মক আপটা বুঝে গেছে করতে পারবেন ড্যাঙ্গলার তাহলে বাসায় থেকে ট্রাই করবেন যতগুলো করা পসিবল অতগুলো করে নিয়ে আসবেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো কিছু নিয়ে এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই ডিজাইন অনেক ইজি আমি ফার্স্টের দিকে বলছিলাম মনে আছে ডিজাইন অনেক ইজি এখন এখন কিন্তু আমার ক্লাস নিতে টাইম বেশি লাগতেছে না আপনারা চাইলে এখানে বসে প্র্যাকটিস করতে পারেন আমি দশ পনেরো মিনিট বিশ মিনিট যা লাগে আসি এখানে আর যদি চান বাসায় যে করবেন তাহলে বাসায় যে করতে পারেন এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের উপরে কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই তাহলে আমি ফাইলটাকে সেভ করে দিচ্ছি মানে ভিডিওটাকে